Okay, my dear, I'm review class. I'm going to talk about the class. I'm going to review class. I'm going to talk about the policy exclusion principle. I'm going to talk about the policy exclusion principle. I'm going to talk about the policy exclusion principle. ओके अमरा अबर क्लास से चले जाएं पॉलिस एक्सप्लोशन प्रिंसिपल तुम्हारे चे ये अध्याय के ते बा केमिस्ट्री ते विशेष कुछ बेसिक केमिस्ट्री के ते खूब गुरुत्वपूर्ण एक चे बिषय इटी आमदेर शो तुम्हारे चे ज्योतर्थो ठीक मोतो ही बुझते हावे आरे बुझते चाहिए आमदेर आज के ये क्लास टी किन्तु खूब गुर अमरे क्लासेस चला जाए अमरे लास्ट क्लासेस तुम्हारे जेटे के वाले क्वांटम नंबर है आलोचना करे चिलाम शेखने अमरे क्वांटम नंबर पे चिलाम ये बंग शेटे एक्टी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जेटे चार्टी करे क्वांटम नंबर आते तार में तादें ठीक है ना आते अमरे शेही ठीक है ना टा तादें इरकोम ऑर्बिटल एनर्मन टू होले अमरा एलर्मन बिर कुर्ते परी जीरो टू टू माइनस वन दैट इज जीरो आर वन जेही तो इटे पी उपोइस्टार तार मने पोरिशकार जेही तो पी उपोइस्टार जार जोने पी रिजोन एलर्मन होवे वन आर जेही तो पी एक्स आर एलर्मन वन होले इमेज जोनो अमरा माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो ठीक शून्य होवे एम एम शून्य है सूतरा आप आप जानी जो तेल एम एल एस ए पे गलम एम एन एल एम पे गलम एखंड एसर क्षेत्र आसि एसर क्षेत्र में बला एस हे कम संख्या जो एक प्लस हाफ है नय माइनस धरल इलेक्ट्रनर जो प्लस हाफ सूतरा एखे ये इलेक्ट्रन चार कोवान्टम नम्बर आप बेट करते पे अपर एक इलेक्ट्रन बोल मैं चार थ्री परिष्कार देखा जाने एलर मान से खान तीन टी बेर करते पीपस्तर है और टू टू हम मैक्स एल इनक्लूडिंग जिरो डैट इज प्लस माइनस एल इनक्लूडिंग जिरो तेल एम एल एन मान टू दिए एम एर जो पांच टी मान पे माइनस टू थे प्लस टू और ये पांच टी हे डि जेनारेट अरबिटाल कथा बला हे समशक्ति सम्पन्न अरबिटाल कथा बला हे एखे जेहतु परिष्कार बला डि शून्य एक ही भावे अमने की करते पड़े इखने जेटा के स्पिन क्वांटम नंबर के मान इखने बेर करा हुए थे आरेक टी इलेक्ट्रॉन शिकार करे बेर करते पारो एनर मान वन वन एलर मान तुम्हारे अच्छे जीरो एलर मान जीरो होले एमर मानो जीरो पोस्टर एस ऑर्बिटल ये बंग अमने इखने धोरे थी जे स्पिन क्वांटम नंबर में नवान माइन ओके इतनी होती है ताली प्रति टा इलेक्ट्रॉनिक जोनो आम्रा की करते पड़ी चार्टी क्वांटम नंबर आम्रा की करते पड़ी बिर करते पड़ी तर मैंने ऐ एक औथा पुरिशकार जे आम्रा प्रति टा इलेक्ट्रॉनिक री ताहले चार्टी क्वांटम नंबर दरी बोती टा इलेक्ट्रॉनिक री ठीक आना आते इगन पाउलिस एक्सक्लूशन प्रि� अमरा जानी अगर उठी इलेक्ट्रॉन थाके, अगर उठी इलेक्ट्रॉन प्रथम, द्वितीयो, तृतीयो, चौथो, पांचम, शास्त्रो, मैं अगर उठाऊँ मैं रखूँ। प्रति टा इलेक्ट्रॉन एडी चार्टी करे क्वांटम नंबर बेर करा जावे, अमरा क्वांटम नंबर थेके जेनेट सी। पावल इस बहुत जोलो किसे बोल सी जे प्रति टा इलेक्ट्रॉन � तार माने होते हैं, आमदें कच्चे पुरिशकार जे प्रथम इलेक्ट्रॉनें ठीक आना जा होगे, दूसरे इलेक्ट्रॉनें ठीक आना अलग होगे, तार माने चार्टी क्वांटम नंबर एक रकम होगे ना। 
তৃতীয় ইলেকট্রনের ঠিক কী হবে ঠিকানা আরেক রকম হবে তার মানে তৃতীয় ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার এই দুটির মতো হবে না আবার ঠিকানা আলাদা মানে যে চারটি ভিন্ন হবে তা কিন্তু বলা হয়নি ঠিকানা আলাদা মানে ভাবে যদি আমরা সোডিয়াম পরমাণুর জায়গায় অক্সিজেন পরমাণু দেখি সেখানে আটটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে আটটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার চারটি হবে তার মানে আমাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার যে একটি পরমাণুতে তোমার হচ্ছে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে যে তার মধ্যে যে ভিন্ন মানে আমাদের একটি অরবিটালের মধ্যে তোমার হচ্ছে একটি অরবিটাল কোন একটি পরমাণু যে পরমাণুতে আমরা মনে করি এই চার নির্মাণ ওয়ান পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ওয়ান পাচ্ছি এ নির্মাণ ওয়ান পাচ্ছি এল এর মান জিরো এস ওপরে তাহলে যদি আমাদের এরকম হয় যদি আমাদের এক এমন হয় যে আরেকটি ইলেকট্রন আসলো এই অরবিটালের এই ইলেকট্রনটার জন্য চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার কি হবে যদি আমরা দেখি তাহলে চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার কি হবে আমরা বের করতে পারি এখানে এন এর মান সেকেন্ড ইলেকট্রনের জন্য এন এর মান ওয়ান গুড আচ্ছা এল এর মান জিরো গুড এম এর মান জিরো তাহলে এখানে কিন্তু দেখা গেল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই তিনটি কোয়ান্টাম নাম্বার একরকম হয়ে গেল কিন্তু বলেছে এখানে প্রতিটি ইলেকট্রনের ঠিকানা ভিন্ন হবে সুতরাং এই ইলেক তৃতীয় ইলেকট্রনটির ঠিকানা ভিন্ন হতে হলে এই তিনটি তো পরিবর্তন হচ্ছে না কারণ ওই অরবিটালের ভেতরেই যেহেতু তিনটি মান একই হচ্ছে সুতরাং স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারটা ভিন্ন হতে হবে তার মানে প্লাস হাফ এখানে দেওয়া যাবে না মাইনাস হাফ দিতে হবে তাহলেই ঠিকানাটা কিন্তু ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা দুটি ইলেকট্রনের জন্য আমরা এরকম দেখলাম যে অরবিটালের মধ্যে দুটি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমরা চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার এভাবে বের করতে পারি এবং তৃতীয় ইলেকট্রনটা তৃতীয় ইলেকট্রন যদি ওই অরবিটালই থাকে তৃতীয় ইলেকট্রন ওই অরবিটাল থাকে মানে আমরা দেখি না কেন তৃতীয় অরবিটাল থাকে কি না প্রথম অরবিটালের জন্য তাহলে প্রথম ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার এটা আমরা পেলাম পেলাম ওকে তারপরে আমরা দ্বিতীয় ইলেকট্রনের জন্য আমরা চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার আমরা পেলাম এই দ্বিতীয় ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার এই ইলেকট্রনটার জন্য চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার পেলাম এবং এটা আর এটা ভিন্ন হলো ভিন্ন ওকে আমরা লাস্টে দেখলাম এবার তৃতীয় ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার তৃতীয় ইলেকট্রন তৃতীয় ইলেকট্রন তৃতীয় ইলেকট্রন এই তৃতীয় ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনের জন্য আমরা চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার বের করতে চাই ওকে আমরা যদি বের করি তাহলে আমরা কি হচ্ছে আমরা তৃতীয় থার্ড ইলেকট্রন হ্যাঁ থার্ড ইলেকট্রন আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্ড ইলেকট্রনের জন্য পরিষ্কার এখানে এন এর মান ওয়ান দেখা যায় এল এর মান ওয়ান এম এর মান ওয়ান দেখা যাচ্ছে তারপরে তিনটি এক রকমের হলো তাহলে এস এর মান কি হবে আচ্ছা এস এর মান আমরা প্লাস আপ প্লাস আপ দিলাম প্লাস আপ প্লাস আপ দিলে এইটা আর এটা একরকম হয়ে যায় হুম ঠিকানা একরকম হয়ে গেল তাহলে তো হতে পারে না ওকে তাহলে কি হতে পারে তাহলে মাইনাস আপ দেই মাইনাস আপ দিলে এটা আর এটা একরকম হয়ে যায় তাহলে তো হতে পারে না তাহলে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে ঠিকানা একই রকম হয়ে গেল থার্ড ইলেকট্রনটা এসে যখন অরবিটালের মধ্যে বসলো যদি আমরা বসাই তখন দেখা যাচ্ছে যে ঠিকানা একরকম হয়ে যাচ্ছে তো ঠিকানা একরকম হলে এই থার্ড ইলেকট্রনটা তাহলে কি থাকবে না এই অরবিটালের মধ্যে থাকবে না তার মানে কি কী দাঁড়ালো এই অরবিটালের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারছে একটি অরবিটালের মধ্যে এই এস অরবিটাল বা একটি অরবিটালের কথা বলছি অরবিটালের মধ্যে দুটি ইলেকট্রন থাকছে তৃতীয় ইলেকট্রনটি কিন্তু থাকছে না তার মানে আমরা তাহলে তৃতীয় ইলেকট্রন থাকে না তার মানে অরবিটালের মধ্যে তিনটি ইলেকট্রন থাকছে না তা অরবিটালের মধ্যে দুটি ইলেকট্রন থাকছে সেটা পলিস এক্সপ্রেশন প্রিন্সিপাল থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুসিদ্ধান্ত আমরা উপনীত হলাম যে একটি অরবিটালের ভেতরে দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এটি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত তাহলে একই পরমাণুতে যে কোনো যে কোনো ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা কখনোই এক হতে পারে না আমরা দেখলাম এখন কখনোই এক হতে পারে না এবং আমরা তাহলে তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে একই পরমাণুতে তোমার হচ্ছে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা কি হলো না কখনো এক হতে পারে না এখানে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক হতে পারে চারটি মানে এন এল এম এস একরকম হবে না এবং আমরা দেখলাম একরকম হলো না ওকে আমরা তাহলে আমরা ওয়ান এস এই অরবিটালের মধ্যে আমাদের দুটি ইলেকট্রন থাকে এবং দুটি ইলেকট্রনে দেখা গেল প্রথম ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার এবং এতে দ্বিতীয় ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার এটা 
তাহলে এখানে দুটি ইলেকট্রন তাহলে একটি অরবিটালে দুটি থাকতে পারে আমরা সেটা ওখান থেকে আগের স্লাইড থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে এই দুটি ইলেকট্রনের কিন্তু তোমার হচ্ছে প্রথম তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক রকম হয়েছে ভিন্ন হয়েছে চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যাটি অবশ্যই ভিন্ন রকমের হবে এখানে তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা মানে কি বোঝানো হচ্ছে তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে প্রথম তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক রকম হতে পারে অথবা শেষ তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক রকম হতে পারে তখন চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যা বলতে কি বোঝানো হবে প্রথমটাকে চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হবে যদি এমন হয় প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যাটা এক রকম হয়েছে তাহলে তৃতীয়টাকে বলা হবে কোয়ান্টাম সংখ্যা চতুর্থটা চতুর্থ বলা হবে এই কোয়ান্টাম নাম্বারটাকে তখন বলা হবে চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হবে তার মানে যে কোনো তিনটি সর্বোচ্চ যে কোনো তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক রকম হতে পারে চতুর্থটি অবশ্যই ভিন্ন রকমের হবে তার মানে কি তাহলে শুধু তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক রকম হবে না হ্যাঁ বলছে যে যে কোনো একটা এক রকম হতে পারে তাহলে তিনটা ভিন্ন রকমের হলো যে কোনো দুটি এক রকমের হলো হতে পারে তাহলে দুটি ভিন্ন রকমের হবে যে কোনো তিনটি এক রকমের হবে তাহলে চতুর্থটি কি হবে ভিন্ন রকমের হবে তা এইটাই হচ্ছে এইটার মূল কথা তার মানে সমান হতে পারে কোয়ান্টাম সংখ্যা একটি সমান হতে পারে দুটি সমান হতে পারে সর্বোচ্চ তিনটি সমান হবে কিন্তু চতুর্থটি অবশ্যই ভিন্ন রকমের হবে আর চতুর্থটি বলতে কিন্তু বলছি যে তিনটি সমান অবশিষ্টটাকে আমরা চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যা বলছি তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে একটি অরবিটালের ভেতরে একটি দুটি ইলেকট্রনের তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক রকম হতে পারে কিন্তু চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যাটি অবশ্যই ভিন্ন রকমের হবে তাহলে আবার আমরা ওয়ান এস অরবিটালের মধ্যে আবার দেখি যে প্রথম ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার দ্বিতীয় ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার একই রকম এখানে একটি বিষয় কিন্তু দেখো খুব দারুণ একটা বিষয় যে আমরা দেখলাম যে একটি অরবিটালের ভেতরে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকছে না আমরা লাস্ট ইতে এই উদাহরণ থেকে আমরা দেখ দেখতে পেয়েছি যে আমরা যে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকছে না এখানে কিন্তু দেখো যে দুটি থাকছে না একটি অরবিটালের মধ্যে প্রথম তিনটি সমান তিনটি সমান চতুর্থটি ভিন্ন হচ্ছে চতুর্থটাই ব্যাপারটা কি চতুর্থ ব্যাপারটা হচ্ছে যে একজন যদি তোমার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরে তাহলে অপরজন কি হবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে এইটা এটাই দেখা যাবে ঘুরবে তো আরেকজন বিপরীত দিকে ঘুরবে এই ঘূর্ণায়নটাকে আমরা কিভাবে দেখাই আমরা এভাবে দেখাই আমরা এভাবে দেখাই একজন একদিকে ঘুরছে তো আরেকজন তার বিপরীত দিকে ঘুরছে তার মানে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পরিষ্কার পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল থেকে এই সিদ্ধান্তটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুসিদ্ধান্ত যে একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে একজন একদিকে ঘুরছে তো আর একজন তার বিপরীত দিকে ঘুরছে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং আমরা হচ্ছে এই সেই সিদ্ধান্তটি আমরা আশা করছি যে তোমরা অবশ্যই ক্লাস ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ এবং স্ট্রিমিং ঠিক মতো হচ্ছে অসুবিধা হলে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে তোমরা অবশ্যই আমাকে চ্যাটিংয়ে জানাবে হুম হ্যাঁ স্পিডে কিছুটা সমস্যা থাকতে পারে তাতে তোমার এরকম স্ট্রিমিং একটু অসুবিধা হতে পারে ওকে যে কথা বলছিলাম মাইডিয়ার তাহলে আমরা আবার ফিরে যাই তাহলে একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে যা আদের স্পিন বিপরীতমুখী এই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি এবং এটি একটি অনুসিদ্ধান্ত পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালের অনুসিদ্ধান্ত আমরা সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এস উপস্তর এই উপস্তরে আমরা জানি যে অরবিটাল থাকে একটি একটি অরবিটাল থাকে তাকে এস বলা হয় এবং এই এস অরবিটালে কি থাকবে এই অরবিটালে দুটি ইলেকট্রন থাকবে একজন একদিকে ঘুরবে তো আরেকজন তার বিপরীত দিকে ঘুরবে সুতরাং একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে যা তার স্পিন বিপরীতমুখী এই জন্য আমরা বলি এস উপস্তরে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে আমরা পি উপস্তরে দেখতে পারি পি উপস্তর জানি আমরা তিনটি ডি জেনারেট সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটালে বিভক্ত পি এক্স পি ওয়াই এবং পি জেড তিনটি জি ডি জেনারেট অরবিটালে বিভক্ত এবং এই তিনটি ডি জেনারেট অরবিটালে তোমার কি হবে তোমার দুটি দুটি করে ইলেকট্রন থাকবে কারণ একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকবে একজন একদিকে ঘুরবে তার একজন তার বিপরীত দিকে ঘুরবে এক পি ওয়াইয়ে দুটি ইলেকট্রন গেল পি জেডে দুটি ইলেকট্রন গেল এবং একজন একদিকে 
একদিকে ঘুরছে আরেকজন তার বিপরীত দিকে ঘুরছে তার মানে পি এক্স পি ওয়াই এবং পি জেড এর দুটি দুটি করে ইলেকট্রন থাকছে এই যেন তিনটি সর্বোচ্চ ছটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এইভাবে আমরা ডি উপস্তরের ক্ষেত্রেও আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি ডি উপস্তরের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি ডি উপস্তর পাঁচটি ডিজেনারেট অরবিটাল দিয়ে বিভক্ত যাদেরকে না বলা হয় ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এবং ডি জেড স্কোয়ার বলা হয় আমরা বক্স পদ্ধতিতে এই পাঁচটি ডিজেনারেট অরবিটালকে দেখিয়েছি এই ডি একটি ডি উপস্তরে তাহলে পাঁচটি ডিজেনারেট অরবিটাল থাকে এবং প্রতিটি ডিজেনারেট অরবিটালে দুটি দুটি করে ইলেকট্রন থাকে দুটি দুটি করে ইলেকট্রন থাকছে সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটালে দুটি করে থাকছে পাঁচটি ডিজেনারেট অরবিটালে তাহলে সর্বমোট দুই 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 করে দশটি ইলেকট্রন থাকছে এই জন্য আমরা লিখি ডি উপস্তরে সর্বোচ্চ দশটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এভাবে আমরা কিন্তু এফ উপস্তরের কথাও বলতে পারি এফ উপস্তরে আমরা কি হয় আমরা এফ উপস্তরে এভাবে আমরা জানি যে এফ উপস্তরে সাতটি ডিজেনারেট অরবিটালে বিভক্ত এখানে সাতটি বক্স পদ্ধতিতে সাতটি ডিজেনারেট অরবিটালকে দেখানো হয়েছে যেহেতু এফ অরবিটালটা তোমার হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স নামগুলো মনে রাখা কঠিন তাই আমি তোমাদের এই লেভেলে এফ পাস সাতটি এফ অরবিটালের নাম তোমাদের মুখস্থ রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা এই পাঁচটি সাতটি ডি এফ অরবিটালে প্রতিটাতে দুটি করে থাকবে থাকছে দুটি এভাবে আরেকটাতে দুটি যাচ্ছে চতুর্থতে দুটি যাচ্ছে পঞ্চম তাতে দুটি যাচ্ছে ষষ্ঠতাতে দুটি যাচ্ছে সপ্তম এ দুটি গেল তো সর্বমোট কথা হলো প্রতিটাতে দুটি করে থাকে সুতরাং সর্বমোট এফ উপস্তরে চোদ্দটি ইলেকট্রন থাকবে তার মানে আমরা কিন্তু এখানে পরিষ্কার যে কোন উপস্তরে সর্বমোট কতগুলো অরবিটাল থাকতে পারে ইলেকট্রন থাকতে পারে আমরা সেটি বের করে দেখলাম সুতরাং আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারি এস উপস্তরে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে একজন একদিকে ঘুরে তার বিপরীত দিকে ঘুরবে অপরজন এবং পি উপস্তরে তিন পাঁচটি তিনটি ডিজেনারেট অরবিটালে বিভক্ত প্রতিটা ডিজেনারেট অরবিটালে দুটি করে ইলেকট্রন থাকবে এই জন্য পি উপস্তরে সর্বোচ্চ ছটি ইলেকট্রন থাকতে পারে ডি উপস্তর তোমার হচ্ছে পাঁচটি ডিজেনারেট অরবিটালে বিভক্ত এবং ডি উপস্তরে প্রতিটাতে দুটি দুটি করে ইলেকট্রন থাকবে এবং প্রতিটা দুটি দুটি করে থাকবে এই জন্য পাঁচটি ডিজেনারেট অরবিটালে দশটি ইলেকট্রন থাকবে সর্বোচ্চ এভাবে এফ উপস্তর সাতটি ডিজেনারেট অরবিটালে বিভক্ত প্রতিটা অরবিটালে দুটি দুটি করে ইলেকট্রন থাকবে এবং এইভাবে আমরা কি করতে পারি এফ উপস্তরে সর্বোচ্চ চোদ্দটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এটি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাওলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল থেকে সুতরাং তোমাকে তো প্রশ্ন করাই হতে পারে যে ডি উপস্তরে সর্বোচ্চ দশটি ইলেকট্রন কেন থাকে বা কটি ইলেকট্রন থাকে ব্যাখ্যা করো তখন তো তোমাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে কিভাবে বলতে হবে আগে পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল বলতে হবে যে একটি পরমাণুতে যে কোনো দুটি ইলেকট্রনে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা ভিন্ন রকমের হবে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক রকম হবে না সেই অনুযায়ী কীভাবে এক রকম হবে না একটি অরবিটালে যে সর্বোচ্চ দুটি থাকে তিনটি থাকতে পারে না তার ব্যাখ্যাটা দিতে হবে তারপরে বলতে হবে যে আমরা সাবসিডিয়ারি কোয়ান্টাম ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার থেকে জানি যে এল এন ডি মানে হচ্ছে এল এন টু সুতরাং এম এর জন্য আমরা তিনটি মান পেতে পারি আর তিনটি মান মানে তিনটি ডিজেনারেট অরবিটাল আর যেহেতু পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল থেকে আমরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি যে প্রতিটা অরবিটালে দুটি করে ইলেকট্রন থাকতে পারে তাই আমরা কি করব এইভাবে পাঁচটি ডিজেনারেট অরবিটালে সর্বমোট দশটি ইলেকট্রন থাকে এইভাবে তোমাকে ব্যাখ্যাটি দিতে হবে এটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা যে কোনো অরবিটালের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটি হতে পারে তাহলে আমরা একটা প্রবলেম দেখতে পারি আমাদের প্রবলেমটা এমন মনে করো যে এন ইকাল টু টু হলে মোট কতটি অরবিটাল ও ইলেকট্রন থাকবে তাহলে আমরা এটা বের করতে পারি আমরা খুব সহজ করেই এই বিষয়টির সমাধান করতে পারি এন এর মান টু হলে আমরা এল এর মান বের করতে পারি এল এর মান আমরা সূত্র জানি এল ইকাল টু জিরো টু এন মাইনাস ওয়ান জিরো টু এখানে পরিষ্কারে দেখা যাচ্ছে যে এন এর মান টু আমরা বসিয়ে দিলে আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে এখান থেকে এল এর দুটি মান পেতে পারি শূন্য আর ওয়ান আর শূন্য ওয়ান মানে তুমি জানো যে এস এবং পি উপস্তরে কথা বলা হচ্ছে টু এস এবং টু পি তাহলে এল এর প্রতিটা এল এর জন্য আবার আমরা এম এর মান বের করতে পারি এল এর মান যখন জিরো তখন হচ্ছে উপস্তর দ্যাটস মিন এল ইকাল টু জিরো দ্যাটস মিন এস উপস্তরে কি পাচ্ছি আমরা এম এর জন্য একটি মান পাচ্ছি এম এর জন্য একটি মান মানেই হচ্ছে আমরা কি এখানে একটি অরবিটালের কথা বলা হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি তোমার হচ্ছে এল এর মান যখন ওয়ান তখন আমরা একইভাবে এম এর মান বের করতে পারি এম এর মান আমরা বের করতে পারি 
m is equal to minus l to plus l that is minus 1 to plus 1 including 0 that is minus 1 0 uh, and plus 1 tar mane image jonno tin ti man 